హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి డే బ్లాగ్ మేము స్కిట్లు తీయడానికి ఈ రోజు వీల్ చేసుకుందాం అనమాట మా ఆయన ఎప్పటికి బిజీగా ఉంటాడు ఒక రోజు వీల్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ రోజు స్క్రిప్ట్స్ అనుకున్నాము ఒక రెండు స్కిట్లకి స్క్రిప్ట్స్ అనుకున్నాము ఆ సీనన్న కూడా పిలవడం జరిగింది అనమాట ఆ స్కిట్లు ఉన్న రోజు అన్నయ్య వరంగల్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాడు ఇంకా మా పెద్దమ్మ ఇక పెద్దమ్మ మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ వీలైనప్పుడల్లా మా ఆయనకి థాట్స్ రాగానే స్కిట్లు అనేవి చేస్తూ ఉంటాము ఈ స్కిట్లు వచ్చేసి విలేజ్ ఎంకే రాగానే కాకుండా రాగానే కాకుండా వీళ్ళ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు సీనన్న ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అయినా లేకుంటే అక్కకి వీలున్నప్పుడైనా అక్కకి మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు పని పోతుంది అప్పుడైనా అది చూసుకొని పని పోయిందా లేదా అని చూసి అట్లాంటి చూసి మరి చేసుడు జరుగుతుంది అనమాట విలేజ్ ఎంకే టీవీలో వస్తాయి ఆ స్కిట్ ఇప్పుడు మామూలుతో ఒక మూడు స్కిట్లు అనుకున్నాం ఆ మూడు స్కిట్లు మేము చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పటి పనులు ఉంటాయి అన్నట్టు బిజీగా ఉంటారు అరే మేము బిజీగా ఉంటాను బిజీగా ఉంటాను అంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టమన్నట్టు వాళ్ళు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్కిట్లకి పిలుస్తాం అట్లా దానిలో భాగంగా వాళ్ళ నేను కూడా ఖాళీగా ఉండాలి నాకు కూడా వర్క్ తక్కువ ఉండాలి ముఖ్యంగా నీ టైం చూసుకోవాలి దుకాణం చూసుకోవాలి అది చూసుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళు అంటాడు ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో కొంచెం వీడియోలు చేయడానికి పోతాడు ఏది సినిమా వీడియోలు ఏం వీడియోలు అన్నాను దిచ్చేటి అదే అది షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వీడియోలు చేయడానికి పోతాడు కొంచెం సాంగ్స్ కూడా సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఇస్తాను కొంచెం బిజీ అయిపోతాను అప్పుడప్పుడు కొంచెం బిజీ అయిపోతాను ఈ మధ్యలో కొంచెం బిజీ అవుతానా కొంచెం బిజీ అయితే బాగున్నా బిజీ అవుతాను మీ స్కిట్లు అనేవి మా ఇంటి సరౌండింగ్ లోనే తీస్తాము అందరు చాలా మంది స్కిట్లు చూసే వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఎప్పటికి ఒకటే లొకేషన్ లో తీస్తారు అనేసి కాకపోతే బయట తీయాలని వేరే ఇంటికి ఎప్పుడైనా పోయినాం అనుకో అక్కడ బండి సౌండ్ కానీ లేకపోతే రోడ్ పక్కనే ఉండడం వల్ల లారీ సౌండ్స్ కానీ అవన్నీ కెమెరాని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకా కొత్త ప్లేస్ పోగానే మేము తీసేది కామెడీ స్కిట్లు కదా ఎప్పటికి ఏదో ఒక కామెడీ రావడం వల్ల వాళ్ళు ఎప్పటి నవ్వుతూనే ఉంటారు అనమాట ఎప్పటికి స్కిట్ డిస్టర్బ్ అంటే బయట బయట నవ్వి మాకు బయట నవ్వి మేము ఒకటే రోజు మూడు స్కిట్లు నాలుగు స్కిట్లు అట్లా రెండు స్కిట్లు అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటాం అక్కడ పోగానే కదా మాకు నవ్వు వచ్చి మేము అసలు ఆ స్కిట్ ఒకటి కూడా సరిగా చేయమన్నట్టు కొంచెం మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే బయట బయట వీడియోలు చేయాలంటే మాకు సిగ్గు ఏదన్నా డైలాగ్ చెప్పాలంటే అయ్యో నేను ఇట్లా అంటే నేను కొంచెం ఇట్లా మాట్లాడతా కదా ఏంది ఏంది ఇట్లా అని మాట్లాడతా కదా చాలా మంది కలిసినప్పుడు అయ్యో మీ ఆయన ఎందుకు అంత బాధ పెడతాను అంటాను రియల్ లైఫ్ వేరే ఉంటుంది కొంచెం బ్లాగ్స్ కూడా చూడండి మా రియల్ లైఫ్ మేము ఎట్లా ఉంటాము ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది సో విలేజ్ ఎంక టీవీ కోసం మేము అట్లా చేస్తాం ఉంటాం అనమాట పల్లెటూరులో ఏమేమి జరుగుతాయి ఏంది ఎట్లుంటది ఒక సిచ్యువేషన్స్ అట్లా ఆల్మోస్ట్ మా విలేజ్ ఎంకే స్కిట్లలో రియాలిటీ పల్లెటూరులో ఏం జరుగుతుంది అదే ఉంటది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతగానం మాట్లాడుతుంది కదా వర్షి కెమెరా స్టార్ట్ కాగానే ఇంతగానం మాట్లాడుతుంది కెమెరా బంద్ చేస్తే పిలికి ఉన్నాడు అటు ఇటు తిరుగుతా ఉంటది అంతే అప్పుడు మొత్తం మాట్లాడేది నేనే అంటే అన్నయ్య చెప్పిస్తాడు ఇట్లా మాట్లాడే అవును నిజమే అందరూ అనుకుంటారు స్టార్టింగ్ లో బ్లాగ్ చేసేటప్పుడు అంటే మామూలుగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఎట్లా సరదాగా మాట్లాడతాం అట్లా మాట్లాడేది కాకపోతే కెమెరా అనగానే స్టార్టింగ్ లో చాలా భయం ఉండేది బ్లాగ్స్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా భయం అనేది ఉండేది కాకపోతే బావ బావ చాలా ధైర్యం చెప్పి ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి ఏదైనా మాట్లాడడం కానీ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చెప్పించిండు నువ్వు ఎందుకు చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నా అనే ఫీల్ భయంతో ఎందుకు మాట్లాడాలి నాతోనే మాట్లాడుతున్నాను అనుకో కెమెరా కెమెరా మాత్రం నీ ముందు ఉంటది నువ్వు నాతోనే మాట్లాడు నాకే చెప్పినాను అనుకో అని చెప్పేసి ఎప్పటికి ధైర్యం చెప్పి నన్ను ఇట్లా ఎక్కడ బ్లాగ్ అంటే అందరూ తెలుస్తలేదు ఎప్పుడే ఎప్పుడన్నా ఉంటే కదా ఎప్పుడన్నా నేను బయటకు వద్దామని దానికి పూజ దూరిపిన అనుకో చీపురు కట్ట బట్టి పూజ దూపుతా అంటే బ్లాగ్ అన్నది అనుకో నాకు తెల్లబడ్డాది అయ్యో ఇంట్లో పని అంతా చేస్తారు మేఘం కింద ఇంట్లో పని అంతా చేస్తారని అనుకుంటారు కావచ్చు ఎందుకంటే బ్లాగ్ అనేది చాలా సరదా సరదా ఉంటుంది అనమాట మేము స్కిట్స్ కానీ బ్లాగ్స్ కానీ చాలా సరదాగా తీస్తాము అదేదో పనిలాగా లేకపోతే మళ్ళీ అట్లా ఫీల్ తీసుకోమనమాట సరదాగా మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ మీకు షేర్ చేసుకుంటాం ఎంజాయ్గా షేర్ చేసుకుంటాం ఏదైతే వీడియో ఉంటుందో తర్వాత దాని రిజల్ట్ అనేది నాకు అందరి ద్వారా అంటే ప్రజల ద్వారా అభిమానుల వాళ్ళ ద్వారా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చుట్టాలు కానీ వాళ్ళందరూ మళ్ళీ నాకు నన్ను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కానీ లేకపోతే మాట్లాడే విధానం కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ ఎంకరేజ్ వల్లనే నేనైతే ప్రతిదీ
వంద మంది మంచి కామెంట్స్ ఆలోచించారు వంద మంది మంచి కామెంట్స్ రావచ్చు ఒక్కరు మైనస్ అయినా మాకు కొంచెం అంటే గుండెకి బాధ అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఫ్యామిలీతో అందరూ ఫ్యామిలీతో చేస్తారు కావచ్చు అనే ఒక్క చిన్న ఆలోచన వల్ల కామెంట్స్ అనేవి ఉంచుతాయి ఇప్పటిదాకా నేను నేను చేసిన రెండు వందల ఎనభై ఐదు రెండు వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు స్కిట్లు ఉన్నాయి ఆ స్కిట్లు మొత్తం చేసిన అన్ని ఉట్టి ఆలోచనలే అంటే ఇవి బయట నేను తెలుసుకున్నా అంటే సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటిది ఇట్లా కొంచెం కొంచెం విన్న ఆలోచనలు మాత్రమే మేము చేసినాం ఇంతవరకు మేమేం రాసుకొని ఏది ఎటువంటి స్కిట్టు ఎప్పుడు ఏది వేయలేదు అన్నీ రాసుకొని అంటే అది అన్ని ఉట్టి అనుకునే చేసినాయి అన్నట్టు అప్పుడప్పుడే షూటింగ్ లాగా అది కూడా కాదు ఇంకా మేము ఇట్లా ఈ స్కిట్లు ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అని ఇట్లా ఈ పేరు అంటానం కానీ అప్పుడైతే మేము ఒక వీడియో తీయడం అంటే చాలా సరదా అసలు ఎందుకంటే ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ అక్క ఏమన్నది ఈ అక్క ఏమన్నది అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ అవిటిని రియలైజ్ అయితే మేము అనేవి మేము డైలాగ్స్ అనేవి చెప్తా ఉంటాం ఈ డైలాగ్ అనేది కూడా కాదు అది ఏదైనా ఏదైనా స్టోరీ ఉంటుంది కదా దాన్నే అనుకొని మేము చేస్తూ ఉంటాము చాలా సరదా ఉంటుంది అలాంటి ఈరోజు స్కిట్లు ఎట్లా తీస్తాము మా డే బ్లాగ్ స్కిట్లు తీసే రోజు మా డే ఎట్లా ఉంటది ఏందనేది ఈ బ్లాగ్ అనమాట ఈ బ్లాగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో కూడా మేము ఎట్లా అంటే దేని దేనితో మేము స్కిట్లు తీస్తాం అండ్ ఎడిటింగ్ దేనితో చేస్తాం అనే ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి వీడియోలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నలుగురికి కూడా ఉపయోగ పడించాలి అని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ కూడా మెరుగుపడుతుంది కదా దానిలో భాగంగానే మన సిరణ్ణ నా దగ్గర ఎటువంటిది ఉన్నా నేను సిరణ్ణ చెప్తూ ఉంటాను ప్రతిదీ అంటే ఏమన్నా మన ఎడిటింగ్ అయినా ఎట్లా చేస్తున్నానా ఏంటిది అవునా చెప్పనా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నా గురువులు ఇద్దరు టీచరు తర్వాత ఇంకో సంగీత గురు తర్వాత యూట్యూబ్ గురు అనేది నేను ఎప్పటికీ చెప్తుంటా యూట్యూబ్ గురు ఎంకే టీవీ మేకప్ కిరణ్ అన్న ఎందుకంటే నాకు ప్రతి ఒక్కటి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ పోస్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఏం చేయాలన్నది యూట్యూబ్ గురు నాకు ప్రతి ఒక్కటి చెప్తారన్న నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా ఒక విషయం అయితే అని చెప్తా కానీ కొంచెం తక్కువ నడతాను సీన్ ఆడియోస్ కొంచెం చూడండి సీన్ ఆడియోస్ కొంచెం వీడియోలు కూడా కొంచెం ఇప్పుడు ఇప్పుడే పెడతాడు ట్రై చేద్దాడు పాపండి పదండి ఇక చూద్దాం ఇక స్కిట్ కళ్ళు మీద కళ్ళు తెచ్చుకున్నాం మేము ఇక ఇప్పుడు ఇక చదువుదాం పాండి ఫస్ట్ కళ్ళు చదువుదాం ఆ స్కిట్ మధ్య లాభ వచ్చినాం ఏందా నీ ముచ్చటా అన్న ఏంది ముచ్చడా ఏం ముచ్చడు కళ్ళు తాగి కళ్ళు అంత పుల్ల పడుతా అన్న తప్ప చేతి కళ్ళు చెప్పకుండా తాగాలని అంటారు కదా చెప్పకుండా కాదు నువ్వు చెప్పి కూడా తాగు పాయిగా సప్ప స్కిట్ పేరు కూడా అదే సప్ప చేతి కళ్ళు చెప్పకుండా తాగిన అది స్కిట్ పేరు కూడా అట్నే ఉంటది పదండి పాండి 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 తాగుదాం పాండి కళ్ళు ఎట్లుంది బావ కళ్ళు మంచిగుంది స్కిట్ ఆగం అయ్యేటట్టు ఉన్నది స్కిట్ ఆగం అయ్యేటట్టు ఉన్నది మొత్తం సీరియల్ కళ్ళు మీద పడ్డాడు కదా మంచిగుండదు కళ్ళు అక్కడ మేము తాగిన అక్కడ అక్కడ రెండు ఇటాలు ఉట్టిగా గాలి లేచింది గాలి లేచింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు ఇటాలు మళ్ళీ ఉట్టిగానే లేపుతా అండి చెట్టు మీద నుంచి దించేరా బాబా చెట్టు మీద దించిరు అది వీడియో ఉంటది మన స్కిట్లు ఉంటది అది గాలి లేచింది కాబట్టి ఇది ఫ్యాన్ కింద లేవాలని ఇక్కడ అవుతాను సూపర్ ఉంది కళ్ళు సూపర్ ఉంది స్కిట్ల సీరియల్ తాగిన చూపెట్టాం మెల్ల కింద పోయకుండా ఈ కళ్ళు వాసన వస్తుంది ఒక రూపాయి రూపాయి కక్క పుట్ట ఇంకో పెద్దమ్మ కూడా మంచిగా కళ్ళు తాగుతూ ఉన్నది ఇక స్టైల్ కమ్మలు పెట్టింది మంచిగా పెద్దమ్మ కళ్ళు ఎట్లున్నది సూపర్ సూపర్ ఉన్నదా ఇట్లా కళ్ళు సూపర్ ఉన్నది అబ్బో చాలు నాని చాలు నేను అమ్మో నేను స్కిట్లో తాగినా కదా బాబా నేను స్కిట్లోనే పొచ్చడు తాగినా మీరు తాగుండి అవును కొంచెం ఏమంటారు మంచి ఉంది ఏమంటారు ఒరిజినల్ కళ్ళు కదా మస్తు టేస్ట్ ఉంది మాకన్నయ్యకి కళ్ళంటే ఇష్టము ఇష్టం నాకు కాదు ఎత్తలేదు
ఇక ఎప్పుడో ఒకసారి బావకి ఎప్పుడు వీలు కాదు కదా మనది నేను <laughs> అన్న <laughs> <laughs> నిలవడక్క దేవుడు ఉన్న మనిషి నా ముందు వాళ్ళు పోయినా పోయాలని తెలియదా ఇంకా ఇరుగా మొత్తం తాగి మళ్ళీ అన్నని కొన్ని నాలుగు బాటిల్ ఇమ్మంటారు దేవుడు నా మనిషికి పోయాన్నని తెలియదా ఒక గ్లాస్ పక్క పెట్టమని రాకపోతేనా సినా రెడీయా అంతే పొయ్యి బిడ్డ పొయ్యి అంటది అన్న వల్ల ఆ పోత గాని పెద్దమ్మ ఇక నువ్వు పోయి పుట్టినాలు ఎంచుకరా ముందు కాలు వన్ అవు నేను స్టార్ట్ అన్నాను వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ అన్న స్టార్ట్ మళ్ళా మళ్ళా నేనే నేనే విసిగ్ చేసిన గతగా చెప్పకు అన్ని చూసుకుంటాయి లాస్ట్కి మనం విసిగ్ వేసేవాళ్ళు అక్కడ కూడా పోయి బిడ్డ పోయి తాగుదాము పోయి బిడ్డ పోయి తాగుదాము తాగుడు ఎక్కడిది ఆగు పెద్దమ్మా గిట్లే తాగుతామా కళ్ళంచికి ఏం లేకుండానే తాగుతామా పుట్టాలు తీసుకురాపో మంచిగా కారం ఉప్పు వెళ్ళిపోయి తంచి మంచిగా పుట్టాలు కలుపుకురాపో పో అన్న కలుపుతున్నా మమ్మీ నాకు కొంచెం కలువు అయ్యాను అడుగు మమ్మీ నాకు కొంచెం కలువు అయ్యి అక్క చేయమన్నా తెలుసు కదా ఇగో బుజ్జి పుట్టినాలు నాకు ఇంత కలిపోయి ఇక తొందరగా పోయి తాగుతా అన్నాలి దా వన్ టూ కెమెరా స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఇగో బుజ్జి పుట్టినాలు నాకు ఇంత కలిపోయి నేను తాగుతా ఇగో కళ్ళు ఎక్కడికి పెద్దమ్మా కళ్ళు నాకే తాగలే ఇక నీకేం పోయాలి అయ్యో మొత్తం బండి బండి మెల్లగా తీర్గించుకుంటా ఎల్లిపాయలు వేసుకుంటా అది చేసుకుంటే ఇది చేసుకుంటా అన్నీ ఉంటే కళ్ళ ఉన్న కళ్ళ ముందు ఉన్న కళ్ళు తాగకుండా ఉంటారా అన్నీ తెచ్చిన స్కిట్లలో ఎవరి డైలాగ్ ఉంటుందో ఆపోజిట్ వాళ్ళు కెమెరా పట్టుకోవాలి మా కెమెరా గిమెరా అని ఏమి ఉండదు అనమాట డైలాగ్ లో ఎవరైతే ఇద్దరు ఉంటారో ఆపోజిట్ వర్షన్ లో ఇప్పుడు మా ఆయనకి డైలాగ్ లేదు కాబట్టి మా ఆయన ఇప్పుడు స్కిట్ నడుతా అంటే వర్షి మధ్యలో ఇది చెప్తా అండి టూ త్రీ స్టార్ట్ దేవునికి మొక్కడు పెద్దమ్మ కింద రెండు సుక్కలు పోసిన దేవునికి మొక్కేది ఆయన సైజు ఉత్తాన సైజు ఉత్తా అంటే రెండు లీటర్లు ఉత్తమే పోయింది పెద్దమ్మ ఏమైతే అని అన్నం ఏమంటది ఎత్తాడు కదా ఇక ఇప్పటి దాకా ఇప్పటి దాకా చెప్పిందంత వేస్ట్ డైలాగ్ అన్నట్టు ఎందుకంటే అంతగా నాకు అవసరం లేదు చిన్నగా కావాలని చెప్పిన వర్షి బాగా పెంచింది అన్నట్టు ఇప్పుడు తగ్గిస్తా ఇప్పుడు అసలు ఆసనంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పెద్దమ్మ దేవుడున్న నీకు దేవుడున్న మనిషినే నేను కొంచెం కింద మొక్కిన పెద్దమ్మ నీకు మొక్కినా దేవుని మొక్కినా పెద్దమ్మా నువ్వు దేవుడున్న మనిషి అనే నీకు మొక్కినా దేవునికి మొక్కినా మొక్కే తాగుతాను పెద్దమ్మా అదే నేను కట్టినా మొక్కిన దాగిళ్ళు మళ్ళీ ఏమో ఏంటో ఏమో ఆ కళ్ళు తాగునా మంచిదే మొత్తం తాగింది ఇంకా నాలుగు పాటిదే మంటాంది ఇంకా నాలుగు బాటిల్ తెచ్చి ఓ బాటిని మొక్కుతా కడ మూడు బాటిని తాగుతా అంటాను తప్పచ్చేది కళ్ళు చెప్పకుండా తాగరని చెప్పిండు మా ఆయన అందుకని చెప్పకుండా తాగాలని చెప్పిండు మా ఆయన సప్పచ్చేది కళ్ళు మా ఆయన చెప్పిండు లేకపోతే ఉన్నది అందరు తాగుతారు ఈ మధ్య ఏమరికలు 
మార్నింగ్ రిటర్న్ ఏం చేసిన ఒక స్కిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినాము మధ్యాహ్నం వరకు ఫినిష్ చేసినాం అనమాట అప్పట్లో ఒకటే రోజులో మూడు నాలుగు వీడియోలు కూడా చేసేది కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని చెప్పేసి ప్రతి టేక్ కి బాగా ఏమంటారు కష్టం పెట్టి మరి తీస్తాను అనమాట మైండ్ ఆలోచించి ఆయన కామెడీ ఆలోచించి అట్లా ఇక ఎక్కువ ఎక్కువ తీసే కన్నా మంచి స్కిట్లు రెండు అయినా తీయాలని చెప్పేసి ఒక రోజులో రెండు స్కిట్లు అనేసి ఈ రోజు అనుకున్నాము ఒక్కోసారి మూడు నాలుగు కూడా అయితే ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే మా ఆయనకి టైం వీలు కాక ఒకటే ఒకటేసారి నాలుగు చేసి పెట్టుకుంటా ఉన్నాం అనమాట సో ఈ రోజు అయితే రెండు స్కిట్లే ఒక స్కిట్ అయిపోయింది మొత్తం కళ్ళు గురించి ఉంటుంది అనమాట ఆ స్కిట్ విలేజ్ ఎంకెటీలో వస్తుంది ఖచ్చితంగా చూడండి ఇంకా చూడండి ఒక పది నిమిషాలు గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట స్కిట్ స్కిట్ మధ్యలో ఆ మధ్యలో టైంలోనే ఏదైనా లంచ్ ఏదైనా ఉంటే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి టైం దొరికింది కదా మాకు అన్నయ్యకి తినిపిస్తా ఉన్నా అనమాట ఇట్లా టైం గ్యాప్ లోనే తినిపించేసేయాలి వీళ్ళకి మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ పుట్టింది కదా అందుకనేసి మళ్ళీ స్కిట్ లోకి వెళ్ళిపోతే అదే దాని మీద పడతాము ధ్యాస అదే ఉంటుంది అనమాట అందుకనేసి సో ఇప్పుడు కన్నయ్య తినిపిస్తా ఉన్నాం మాకు అన్నయ్య కూడా స్కిట్ చేస్తా ఉంటాడు మస్తు ఇంట్రెస్ట్ తన వీడియోలు తనే చూసుకొని మస్తు హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే ఉంటాడు అందుకని ఎప్పటికి నేను స్కిట్ చెప్తా స్కిట్ చెప్తా అంటూ ఉంటాడు కాకపోతే ఇంకా మా ఆయన చెప్పిన డైలాగే మా ఆయనకు ఒక్కోసారి అప్ప చెప్పాడు అనమాట ఒక్కోసారి ఏమంటారు చెప్పరాదు అయితే చెప్పరాదు కదా అని పాపం మా ఆయన వదిలేస్తాడు కాకపోతే తనకేమో చాలా ఇంట్రెస్ట్ స్కిట్ చేద్దామని చెప్పేసి కానీ చేసినావా ఏం డైలాగ్ చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఎప్పుడు మస్తు క్విక్ గా చెప్తా ఉంటాడు మంచిగా చెప్తా ఉంటాడు ఇక మా అక్క తాకుంటేనే ఉన్నది అక్కడ గ్లాస్ చూడండి గ్లాస్ ముందర పెట్టుకుని ఇక్కడ సోఫా పైన గ్లాస్ పెట్టి చీర లో కూర్చుండి అవుతాను చెప్తాడు ఇక సీన్ అన్న ఇంకో బాటిల్ కావాలని చెప్పి మళ్ళీ పక్క పెట్టిన బాటిల్ కూడా ముందర పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు తాగాలి కష్టంగా అది రెండోసారి కాపాడతాను ఎందుకంటే మళ్ళీ కావాలంటాడు అది మొత్తానికి అయితే ఇట్లా తీస్తాను వర్షి వంట వర్షి ఈ స్కిట్లు చేయాలంటే వర్షి పొద్దున్నే లేచి వంట చేయాలి వంట చేసి ఆల్రెడీ లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేస్తాం అనమాట మధ్యాహ్నం పూట లంచ్ అయిపోతుంది సాయంత్రం ఏదైతే డిన్నర్ డిన్నర్ స్కిట్స్ అయిపోయినాకైతే ఏమైనా తినాలి అని అనుకుంటా మాత్రం తిండి పొట్టులు పెట్టుకుంటా ఉన్నాము ఈ మధ్యన అయితే ఇక ఈ రోజు అయితే పొద్దున్నే వండిన అనమాట టమాటా ఎగ్ కర్రీ వండిన ఈ గ్యాప్ లో కనైకైతే తినిపించేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్కిట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి పాపం మేము అందరం కొంచెం ఫ్రీ అవుతాం కానీ మా ఆయనకి ఫ్రీ ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి మన నెక్స్ట్ స్కిట్ ఎట్లా ఆలోచించాలి ఎక్కడ చేయాలి ఏంటిది అనేది తన మైండ్ లో అదే తిరుగుతా ఉంటది మీ మాత్రం ఉంటది కానీ నాకు ఇట్లా వీడియోలు పట్టుకొని తింపుతుంది ఆయన నాకు పిచ్చి లేచిపోవాలి ఆయన కానీ దర్శకుడికి ఎప్పుడైనా కూడా పిచ్చలేస్తుంది ఎందుకంటే చెప్పాలి పది మందిది ఒక్క పది మంది పత్తిలో చెప్పాలి కాబట్టి ఆ దర్శకుడు ఉంటే అయిపోతుండే కానీ దర్శకుడు కెమెరామ్యాన్ ఇంకా ఏంటిది అన్ని డైలాగ్ కెమెరా స్క్రిప్ట్ అన్ని అన్ని పిచ్చలేస్తాను అందుకోసం ఏం చెప్పలేకపోతాను ఈ ఐదు నిమిషాలు అన్నకు రెస్ట్ ఇద్దాం ఇంకో విషయం ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఎడిటింగ్ నేనే చేస్తా కాకపోతే విలేజ్ ఎంకే టీవీ చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా ఏం మిస్టేక్స్ ఉండొద్దు అని చెప్పేసి మా ఆయన ఖచ్చితంగా ఫైనలైజ్ చేస్తాడు అనమాట బ్లాగ్స్ నేనే ఫైనల్ చేసుకోవాలి నేనే అప్లోడ్ చేసుకుంటా కాకపోతే విలేజ్ ఎంకే టీవీ స్కిట్ మాత్రం ఓకే తను అనుకున్న స్టోరీ వచ్చిందా రాలేదా తను అనుకున్న వర్డ్స్ అన్ని వచ్చినాయా రాలేదు అని తను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఫైనలైజ్ చేయాలి ఫైనలైజ్ చేసుకున్న ఒకసారి వర్డ్స్ ఉండవు నేను అనుకున్న వర్డ్స్ అలా ఉండవు కాకపోతే సరే అని చెప్పి అడ్జస్ట్ చేసి అప్పుడు ఇవ్వకుండా అయితే మా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి పల్లెటూరులోనే వెళ్ళిండు కాబట్టి తనది తన యాస తను చెప్పే డైలాగ్ అని కానీ చాలా నవ్వు వస్తుంది కానీ దాన్ని మేము ఆ మగన్ చేస్తాం అనమాట తను చెప్పిందే మేము చెప్పగలిగితే మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ నవ్వుకుంటారు కావచ్చు కాకపోతే తను చెప్పి మా వరకు వచ్చేసి మా మా లాంగ్వేజ్ నేను లాడి చేస్తాం అంటే మా మాది ఏది ఉంటుందో అదే ఆడి చేస్తాం అన్నే అంటే డైలాగ్ లో అన్న చెప్పింది మేము చెప్పలేకపోతాం సగం అక్కడ మింగెత్తాం లాస్ట్ బ్లూ పాస్ లో వేస్తున్నా ఎందుకంటే మా ఆయన కష్టం కూడా అందరికి తెలియాలి ఎట్లా చెప్పిస్తాడు ఏంది మేము ఎట్లా నవ్వుతాము ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మేము వీడియోస్ అనేవి చేస్తా ఉంటాం అనేది తెలియాలి అనేసి బ్లూ పాస్ కూడా పెడతా ఉన్నాం మీరు అవి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని మేము అనుకుంటా ఉన్నాము పదండి ఇంకో స్కిట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనేది కూడా చూద్దాం ఈ రోజు అయితే నేను టమాటా ఎగ్ కర్రీ వండిన టమ
మన అగ్గి పేరు గేడి అనుకుంటుంది అండి ఒకటి గేయి పేరు ఉంది కళ్ళు ఈరోజు ఎప్పటికీ తిండి పోటీ అని పెట్టేది ఇంకా ఈరోజు మాత్రం కళ్ళు పోటీయా పోటీ కాదు కానీ అక్కడ ఎవరు పోవచ్చు కళ్ళు పోటీ కాదు కానీ స్కిట్ మధ్యలో చిన్నగా సెలబ్రేషన్ అన్నట్టు నాతో ఇద్దరు ఏంటి కదా స్కిట్ సెలబ్రేషన్ స్కిట్ లాగా అయిపోయింది అవునా ఎందుకంటే సపోజ్ ఏదో కళ్ళు స్కిట్ కాబట్టి కొంచెం మంచి కాళ్ళు తీసుకోవాలన్నా ఎప్పటికీ అంత తీయడి కాళ్ళు మందు కాళ్ళు తాగుతాను కదా ఈ రోజు కొంచెం మంచి కాళ్ళు తాగిపోయి అన్నతో అన్న మంచి కాళ్ళు మాత్రం తాగిచ్చిండు ఎందుకంటే ఒక్క బాధ ఇద్దరికి తగిపోయింది మరి ఎంతమంది సరిపోతుంది మరిపల్లి గ్రామంలో భాస్కర్ అన్న భాస్కర్ అన్న కాళ్ళు పోసిండు మస్తు ఉన్నది ఈ అన్నకు నెక్స్ట్ మనం తీసేది అన్న చెప్పింది కదా ఆ వీడియో మాత్రం అన్నతోనే కళ్ళు తెచ్చి కుండ కాలు అంటా నేను నా దృష్టిలో అన్న మాత్రం కుండ చికెన్ అంటాడు ఏదో ఒకటి మాత్రం నెక్స్ట్ వీడియో చేద్దాం ఇగో మా కన్నిగాడు ప్రతిసారి తాగుతాడు ఇక చిన్న గిలాసులు పోతున్నాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే గిలా పెద్ద పెద్ద గిలాసులు అయితే పుండ్లు తాగిండు ఇప్పుడు చిన్న గిలాస్ ఇక కన్ని తీసుకోరా పడితే పడితే మంచి పట్టుకో మంచిగా ఇవ్వ దాకా ఫస్ట్ ఒక రెండు లీటర్లు తాగినాం సీరన్నా నేను కన్నీ కాడి కలిపి రెండు లీటర్లు తాగినాం దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినాక మళ్ళీ రెండు లీటర్లు తాగినాం మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు లీటర్లు ఓపెన్ చేసినాం మళ్ళా ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసి ఈ కళ్ళు మంచిది రట అందుకని చెప్పే అసలు ఎప్పుడైనా నేను కళ్ళు తెచ్చుకొని తాగాలి పెయ్యి మంచిది పెయ్యి ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటే కళ్ళే తాగాలి తాగితే కళ్ళే తాగాలి ఇది సంపు మంచిని సంపాలి కదా ఇది తాగితే అన్నది తిను తిన్నవా కదా తిన్నవా కళ్ళు మాత్రం మంచిగానే పోసి మంచిదే అమ్మో కళ్ళు మాత్రం సూపర్ అవుతున్నది టమాటా కూర ఎగ్గు ఎగ్గు ఆమ్లెట్ పోసింది ఆమ్లెట్ అట్టు అట్టు అంటారు అట్టు పోసి టమాటాలు కలిపింది అట్టు పోసి టమాటాలు కలిపింది మంచిగా అనిపిస్తుంది తింటా అంటే ముద్దుగా తింటాడు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇంకో ఎక్కువ ఏమన్నా చెప్తుంది బాబు వర్షి వర్షకి ఎప్పటికి వంట పని మళ్ళా డైలాగ్ చెప్పుడు మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేస్తుంది నాకే కావాలి నేను రోజు ఎంతైనా ఒక గుడుక పెట్టినప్పుడు ఒక ఆరేడు అన్నది తింటా ఈ అట్టు వచ్చే చాలా తక్కువ తక్కువ ఉడకబెట్టిన గుడ్లు అయితే పది 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 పన్నెండు అయినా ఉడతాయి ఎందుకు నాకెందుకు ఇక అందరు తినమంటారు ఏమో ఇప్పటి దాకానే ఏంటి ఉల్లిగడ్డ పులుసు వేసుకొని తిన్నాట్ అయితే తింటా కాలులో కట్లా అన్నమాట ఎగ్ కర్రీలోకి నేను ఆమ్లెట్ ఇగో ఇట్లా వేస్తా ఎగ్ అనేది ఇంకో ఇట్లా అట్టు పోస్తా అనమాట దీనిలో అయితే మంచి చిన్న ఉండి బాగుంటుంది అని చెప్పి టమాటాలు ముందు మస్తు టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఆమ్లెట్ పని కాదు ఇది పప్పు పోపు వేసుకుందామని పోపు వేసి పప్పు బిజిల్ కుర్చొని ఉడకబెడతాం కదా అయితే టమాటాలకి గిట్ల ఆమ్లెట్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది అట్లా ఆమ్లెట్ కన్నా గిట్ల మంచి చిన్న ఉంటది ఆ టమాటాలు మునిగి మంచిగా అనిపిస్తుంది మంచిగా సెట్ అవుతుంది సెకండ్ స్కిట్ కోసం రెడీ అయినాము ఫస్ట్ స్కిట్ని కంప్లీట్ చేసేసి సెకండ్ స్కిట్ అనేది రెడీ అయితే ఉన్నాము అది ఇక్కడ మా పెద్ద అమ్మ మా పెద్దమ్మ కూడా శారీ చేంజ్ చేసి రెడీ ఉంది ఇప్పుడు అమ్మ క్యారెక్టర్ అనమాట అవ్వ ఏం చేస్తారు
అంటే అత్త క్యారెక్టర్ పోయి అమ్మ క్యారెక్టర్ అహా అంటే ఎప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ మా రియల్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తా ఉంటాము ఇంతకుముందు మా ఇంటి దగ్గర చేసినాం అనమాట మళ్ళీ లొకేషన్ ఒకటే సేమ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చేస్తా ఉన్నాము మొత్తం ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ విలేజ్ వాతావరణంలో మంచిగా లోపలికి ఇల్లు ఉండడం వల్ల మీకు ఏ సౌండ్స్ ఏమి ఉంటాయి అనమాట అక్కడికి కంఫర్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడనే వీడియోలు తీస్తూ ఉంటాము పెద్దమ్మ ఏం డైలాగ్ చెప్తావు ఇప్పుడు అన్న ఏం చెప్పండి అని చెప్తావు ఏదో ఒకటి అలాగే చెప్తుంది నాకు చికెన్ మటన్ వేయింది వస్తాంలో వేయిందని చెప్తాడు ఆ ముందు రెండు స్కిట్లు తీయడం అయిపోయింది నా సిస్టమ్ కొంచెం ట్రబుల్ ఉండడం వల్ల మా ఆయన సిస్టంలోనే ఇప్పుడు వీడియోలు అనేవి వేసుకుంటున్నాను అనమాట రెండు స్కిట్లు తీసినాము ఇంకొక చిన్న షార్ట్ ఐడియా ఉంటే షార్ట్ కూడా తీసేసినాము అనమాట ఇది ముచ్చట ఇప్పుడు ఈ ఎడిటింగ్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ పగలంతా ఏదైతే ఉంటుందో అది షూటింగ్ చేసుకుంటాము అంటే బ్లాగ్ గురించి కానీ స్కిట్ గురించి కానీ ఏ ఆలోచన వచ్చినా వెలుతురు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మేము షూటింగ్ అనేది చేస్తాము ఎందుకంటే మంచి వస్తాయి కాబట్టి వీడియోలు ఇంకా నైట్ కాగానే ఎడిటింగ్స్ అనమాట ఇంకా కొంచెం మా పిల్లలకి అట్లా ఫుడ్ తినిపించేసుకొని ఇంకా ఈవినింగ్ కాగానే అసలు మా ప్లే టైం అనమాట మేము షటిల్ ఆడతాము రోజు ఇంకా ఈరోజు ఇంకా వీడియో వీడియోస్ అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు షటిల్ ఆడలేదు సో ఏదైతే మేము ఈరోజు అంటే స్కిట్ తీసే డే ఎట్లుంటుంది ఏందనేది బ్లాగ్ చేయాలనుకున్నాను అనమాట ఇంతే అండి ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఈ వీడియో చేసినందుకు ధన్యవాదాలు మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విలేజ్ ఎంకే టీవీ గురించి చాలా కష్టపడి ఆలోచించి వీడియోలు అనేవి చేస్తూ ఉన్నాము తప్పకుండా ఒకసారి విలేజ్ ఎంకే టీవీకి వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూడండి కింది పోతా అంటే మీకు నచ్చొచ్చు మా వీడియో చూస్తుండగా చూస్తుండగా ఒక్కసారి అన్న మా వాళ్ళు ఒక్కసారి నవ్వుకున్నా మాకు సంతోషమే మేము అంత కష్టపడి చేస్తున్నందుకు ఒక్కోసారి మాకు డైలాగులు చెప్పరాదు ఒక్కోసారి పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అన్ని ట్రబుల్స్ ఉంటుంటాయి అవి అంత ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని నవ్వించాలని నలుగురికి మేము కనబడాలనే తాపత్రయంతో ఇట్లా వీడియోలు చేస్తూనే ఉంటాము ఇంకా బ్లాగ్స్లో అయితే ఇక డైలీ మాకు బ్లాగ్స్ అనేది నార్మల్గా మేము వీడియోలు మేము ఎట్లుంటాము ఏంది మేము ఏం చేస్తాము అనేవి బ్లాగ్లు వచ్చేస్తాయి కాకపోతే వీళ్ళు జంకపెట్టే గురించి కొంచెం కష్టపడతాము మా వీడియోలు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా కొత్త వీడియో చూసేటోళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ మా వీడియోలు చూడాలనుకున్నప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మా వీడియోలు మీకు కనబడతా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని ఆదరించి మా వీడియోలు చూసిన ప్రేక్షకులకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్